లెవెంత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ తన కెరియర్లో అత్యధిక థియేటర్లలో మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థియేటర్స్ ఇరు రాష్ట్రాల్లో రిలీజ్ అయిన మన సినిమా తుంటరి బొబ్బిలి అబ్బులు మామూలుగా ఆడుకోలేదండి పంచుల మీద పంచులు పంచుల మీద పంచులు గిపా గిప్ గిపా గిప్ అని కొట్టిపడి నేను కొట్టాను అనుకున్నారా కొన్నాడు కదండి మన దగ్గర తుంటరి అదేనండి మన హీరో నారా రోహిత్ వారితో సినిమా ముచ్చట్లు షూటింగ్ ముచ్చట్లు సీక్రెట్గా హీరోయిన్తో ముచ్చట్లు కూడా తెలుసుకోండి లెట్స్ వెల్కమ్ మన హీరో నారా రోహిత్ గారు హాయ్ అన్న రోహిత్ గారు ఎలా ఉన్నారు మొక్కంలో చామ్ దసరా దీపావళి అన్నీ ఇప్పుడే కనిపించేస్తున్నాయి ఏంటండి సినిమా ఇటు కూడా తెలియ ఉంటుంది కరెక్ట్ మాట చెప్పారు నిజంగా నేను కొడతాను నేను కొడతాను నేను కొడతానంటే దియర్ షూటింగ్ కూడా అయిపోయింది మళ్ళీ నన్ను కొడతాను ఏంటి ఇలా అంటున్నారు ఏంటని భయం వేసిందండి దియర్ సినిమాలో కొడతానన్నారా కానీ రోహిత్ గారు ఫస్ట్ టైం ప్రతి సబ్జెక్ట్ని వైవిధ్యంగా కొత్తగా వెరైటీగా మీకంటూ ఒక దారిని చేసుకుంటూ ప్రతి సినిమాతో ఒక్కొక్క ఇదితో వస్తూ ఉన్నారు అలాగే తుంటరి ఒక కొత్త తరహా క్యారెక్టర్ మీ క్యారెక్టరైజేషన్లోనే చాలా ఎంటర్టైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం అనుకుంటారు నాకు తెలిసి కామెడీ ఇంత సీరియస్గా ఉండే మీరు అంత కామెడీ ఎలా చేశారండి సో ఏంటంటే ఇది ట్రై చేస్తే నాకు ఇంకో డైమెన్షన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఐ ట్రైడ్ ఇట్ అంటే ఐ వాజ్ నాట్ ష్యూర్ అంత ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది అంత ఇదిగా చేస్తాను కూడా నమ్మకం లేదు 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 నిజంగా బిలీవబిలిటీ అంటారు కదా ఎస్పెషల్లీ కామెడీకి ఒక టైమింగ్ ఒక టైం ఆ క్యారెక్టరైజేషన్లతో పాటు పక్కన క్యారెక్టరైజేషన్లతో కూడా జంబుల్ అయిపోయి మనదంటూ ఒక ఇది క్రియేట్ చేయడానికి నిజంగా మీరు అబ్సల్యూట్లీ అన్బిలీవబుల్ నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఎందుకంటే ఆల్ ది టైమ్ ఐ సా యూ ఇన్ సైట్స్ లైక్ యు ఆర్ ప్రిటి కూల్ సాఫ్ట్ అలా రిజర్వ్డ్గా ఉంటారు నేను అనుకునేవాడిని ఇంత ఎందుకు ఉంటాడు ఎప్పుడు నవ్వుతాడు లైఫ్లో అనుకునేవాడిని డైలాగులు వింటున్నా సెట్లో వింటున్నా కూడా అది మనకు అలవాటు అయిపోవడం వల్ల రోజు అదే చేస్తున్న వాళ్ళని అలవాటు అయిపోవడం వల్ల అంత ఎంజాయ్ చేయలేదు కానీ థియేటర్లో జనాలు రెస్పాండ్ అవుతుంటే మీ ప్రతి డైలాగ్కి ఆసమ్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్రోజు సాయంత్రం వాల్తర్ క్లబ్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది అది టెన్నిస్ అబ్బా టెన్త్ క్లాస్ లో వెంకట్ కన్ లాగి పెట్టుకుంటే ముప్పై నాలుగు పళ్ళు తెలుసా మనిషి గుంటే ముప్పై రెండు పళ్ళు టెన్ యాన్ అని తెలుసు నా కోట్ పంచి అలా కూడా నేర్పించిన నా రూమ్ లో ఏసీ పదహారు గంట తగ్గట్లేదు తర్వాత ప్రాక్టీస్ కి రాదు ట్రైనింగ్ కెళ్ళదంటే మాత్రం కుదరదు లైవ్ మటర్ ఎప్పుడైనా చూసారా గెట్ రెడీ టు సీ అండ్ ఎంజాయ్ రోహిత్ గారు నాకు ఒక డౌట్ ఈ షూట్ జరిగేటప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ని ఎంజాయ్ చేశారా అంతా అయిపోయి నిన్న స్క్రీన్ మీద చూసుకున్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేశారా అంటే షూట్ జరిగేటప్పుడు సీన్ పేపర్లు చూసినప్పుడు అలా ఎంజాయ్ చేస్తుండే ఉన్నాను బేసిక్ ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఆ టైమింగ్ బేసిక్ సీరియస్ సినిమాలు చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు లైక్ సీరియస్ క్యారెక్టర్స్తో చేస్తుంది బట్ ఫస్ట్ టైం కామెడీ ట్రై చేసినప్పుడు ఏంటంటే అదర్ ఆర్టిస్ట్ లైక్ మీర్ కానీ వెంగల్ కిషోర్ కానీ షక్ల శంకర్ కానీ అలీగర్ కానీ 
సో ఏంటంటే యూ నీ టు యూ హ్యావ్ ఈజీగా ఉంటుంది టైమింగ్ టైమింగ్ సో దట్ దట్ వాస్ మోర్ ఎంటర్టైనింగ్ ఆన్ స్క్రీన్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఐ థాట్ లైక్ ఓకే ఇట్స్ ఇట్స్ విజిబుల్ నా కుమార్ నాగేంద్ర డైరెక్టర్ తను మీ దగ్గరికి స్క్రిప్ట్ మీ కాన్సెప్ట్ యాజ్ యూ సెడ్ ఇట్స్ రీమేక్ అది తెచ్చినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది రీమేక్ తీసుకొచ్చాడు ఏంటి అన్నట్ట అనుకున్నారా లేకపోతే యూ నో యూ నో ఎమ్ ఇన్ పర్సన్ సో హౌ డి యూ ఫెల్ట్ అండ్ వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ సెట్స్ విత్ కుమార్ నాగేంద్ర యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్ రౌడీ ఫిల్ డైరెక్టర్ కృష్ణ చైతన్య తీసుకొచ్చాను నా దగ్గర బికాస్ ఏంటంటే కృష్ణ చైతన్య ఇస్ కజన్ ఆఫ్ అశోక్ గారు ఓకే ఓకే సో చైతు తీసుకొచ్చి ఇలా ఈ సినిమా రీమేక్ అంటే ఒకసారి చూడండి స్క్రిప్ట్ సినిమా అని చెప్పి తను నాకు లైన్ చెప్పాడు ఓకే లైన్ అంతకుముందు ఐ హర్డ్ అబౌట్ మాన్ కర్ అంటే ఐ సీన్ ద ట్రైలర్స్ అంతా దెన్ వెళ్ళి సినిమా చూశాను ఐ లైక్ ద బేస్ ప్లాట్ అండ్ దెన్ కుమార్ అండ్ అశోక్ గారు ఇద్దరు వచ్చి కలిసి ఓకే వాట్ తమిళకి తెలుగుకి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇది ఇవి దిస్ ఫోన్ సింక్ ప్రాపర్లీ ఇవన్నీ చెప్పాం అండ్ ద రెస్ట్ థింగ్ ఇంక లొకేషన్ ఏంటంటే ఇస్ వెరీ చిల్డ్ అవుట్ పర్సన్ కుమార్ కుమార్ నాగేంద్ర ఇస్ వెరీ క్లియర్ ఏం కావాలి ఎలా తీయాలి సో అంటే ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అన్ టెక్నీషియన్ బట్ ఏంటంటే ఫిలిమ్స్ డెంట్ వర్క్ దట్ సైడ్ బట్ ఏంటంటే ఇస్ అ గుడ్ టెక్నీషియన్ సో విత్ దిస్ సక్సెస్ హిల్ డూ మచ్ మోర్ బెటర్ ఫిలిమ్స్ తుంటరి కదా మీరు నవ్వుతారేంటి నేను నవ్వేరా నవ్వుతున్నాను మిమ్మల్ని చూస్తే నవ్వస్తుంది మీరు కూడా అంటే అలా అండి ఇప్పుడు మీరు సీరియస్ ఇప్పుడు మీరు మీ హీరోయిన్తో Uh, how's your experience and and, and she is becoming uh, i think she is uh, first time uh, yeah. in telugu and uh, i think she is from uh, new zealand is it yeah. how is your uh, work experience with her and your travel and this uh, kumar actually ekado facebook lo chusadu my photo chusi than contact pattukoni spoke to her and she came down but and because it's her first film and the, uh, she was it was very tough for her and uh, even exactly. for uh, it was more and the bash tells and tells nagi kashtam anipinchindi first thing ante to gel with new words matha andaru kotta vallu exactly so for the first schedule it was tough dan tarvata endante kumar took care and like ammai ki diction ma deadlines ani ikkada she didn't go back to new zealand in between schedules ikkade oh, practice cheyinchi wow. so that uh, that way from the second schedule she was much more comfortable i nenu adi kuda inanta na akade putti perigindi ani so enta indian aina i think she is from karnataka yeah karnataka but born brought up in uh, new, new zealand chaala mm. difficult but still she could up in the second schedule and she was wonderful yeah very nice and mm. uh, while uh, uh, doing songs and all how did you like you know you are both like she was comfortable 
వెరీ క్లియర్ బట్ వాట్ దే డూయింగ్ బికాస్ దే డన్ టూ ఫిల్మ్స్ ఆల్రెడీ అండ్ చాలా బాగా చేశారు ఐ థింక్ తమిళ్ వర్షన్ స్టాండర్డ్స్కి దే మ్యాచ్ ఇట్ అప్ సో వెన్ ద ఫైన్ వెన్ ఐ సో ద ఫైనల్ అవుట్ పుట్ చాలా హ్యాపీగా అనిపించారు అండ్ నౌ మేజర్లీ ఆఫ్టర్ ద ఫిల్మ్ రిలీజ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టాకింగ్ అబౌట్ సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఇస్ లైక్ మ్యూజిక్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రైట్ బై సాయి కార్తిక్ సాయి కార్తిక్ బీన్ ట్రావెలింగ్ అలాట్ అండ్ బట్ యాజ్ యూ సెట్ టిపికల్లీ ఈవెన్ సాయి కార్తిక్ ఆల్సో గేవ్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ కానివ్వండి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానివ్వండి ఈ సినిమాలోని ఇది సాయి కార్తిక్ తో నా ఫోర్త్ ఫిల్మ్ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ ఇస్ డన్ శంకర ప్రతినిధి అండ్ అసుర సో ఫోర్త్ ఫిల్మ్ అండ్ ఈస్ బీ వెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మై ఫ్రెండ్ ఇతను ఇంకా చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది ఇతనికి అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ బట్ హీ హాస్ అ గ్రేట్ సెన్స్ ఫర్ కథను అర్థం చేసుకోవడం రాజు సార్ దట్ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ స్ట్రెంత్ అక్కడే కదా అంతే కదా కరెక్ట్ సో తన కథను అంత ఇదిగా అర్థం చేసుకొని అండ్ హీ డస్ ఇట్ సో వెల్ దిస్ టైమ్ ఏంటంటే ఈవెన్ సాంగ్స్ కూడా కుదిరాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆల్బమ్స్ దీంట్లో కదండి సావిత్రి అది వేరే సినిమా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను సార్ ఏంటంటే బేసిక్గా నాకు తెలిసి సినిమాల్లో కమెడియన్స్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు వంట విపరీతంగా చేస్తుంటారు మార్నింగ్ స్కెడ్యూల్ ఈవినింగ్ స్కెడ్యూల్ ఈవినింగ్ నైట్ స్కెడ్యూల్ లాగా నాకే కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది నేను ఏ సినిమాకి మాట్లాడుతున్నా రిలీజ్ అయిన సినిమా కాబట్టి టెన్షన్ లేదు నాకు లేకపోతే ఏ సినిమా గురించి చేస్తున్నా కూడా తెలియకుండా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది మీరు ఏం మార్నింగ్ ఒక షూట్ చేస్తున్నారు ఒక ఫిలిం ఈవినింగ్ ఒక షూట్ ఫిలిం చేస్తున్నా ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు ఇదంతా అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ మంచి కథలు అన్నీ వేసాను అన్న ఎక్కువ సో అవి ఏంటంటే వదులుకోవడం ఇష్టం లేదు అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ మనల్ని నమ్మి అంత డబ్బులు పెడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే సమ్మర్ ఇస్ మచ్ సేఫర్ కరెక్ట్ ఫర్ రిలీజ్ వాళ్ళు తింటారు ఇది హ్యాపీ ఏంటంటే కొంచెం ఎగ్జామ్స్ టైమ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ ద ఎండ్ సో దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ ద రెవెన్యూస్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ హ్యాపీ అబౌట్ సో నెక్స్ట్ సావిత్రి వీ ఆల్ వాంట్ సమ్మర్ రిలీజ్ సో ఏంటంటే ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ సో ఐ నీడ్ టు ఫినిష్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ రాసినోడు నిన్ను చూసి ఒంటరెందుకంటు నన్ను దోసి జంటగా నీతో లింక్ వేసే వాట్ యూ సే సావిత్రే గుండె బడిగంట అయ్యిందే ఊగుతుంటే జడగంటే ఊ అనయ్యి ఊపులోనే వాట్ యూ సే సావిత్రే వెనలి కిషోర్ శతలక్ష 
చాలా బాగా కామెడీ వర్క్ ఉంటుంది అందరూ విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు థియేటర్లో వైల్ వర్కింగ్ మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఇట్ వాజ్ నైస్ అంటే వెనిల్ కిషోర్ తో కానీ శంకర్ తో కానీ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను అంటే మా మా అన్నీ మోర్ ఆఫ్ సీరియస్ సినిమాలు కాదు సో బట్ ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ అంటే నేను ఎంజాయ్ చేశాను కిషోర్తో కానీ శంకర్తో కానీ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే దే ఆర్ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ బేసికలీ అంటే కామెడీలో ఇట్ వాజ్ నైస్ ఏంటంటే వాళ్ళతో ఆ సీన్స్ అప్పుడు చేసినప్పుడు ఓకే ఫైన్ ఇట్ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అంటే అది లేకపోతే ఏంటంటే కామెడీ పండుగ సో ఈ మ్యాచ్ కావాలి సో దట్ వర్క్ డౌట్ బిట్వీన్ కిషోర్ అండ్ శంకర్ యూ ఆర్ ఫస్ట్ ఫిలిం నేను మూడో సినిమా ఇవన్నీ ఒక ఎత్త అండి పప్పిలి అబ్బులు దెబ్బ అంటే తెలుసుగా అదేంటండి నేను పడతారనుకున్న పట్టుకుండా చూస్తారు మీరు పడిపోయారు ఓవర్ వెయిట్ అయిపోయి ముందు కొండ బ్యాలెన్స్ తప్పి పడిపోయాను ఇది ఆల్రెడీ ముందు చేశాను బట్ ఏంటంటే దాంట్లో ఏంటంటే శంకరాలు చిన్న ఇది బట్ ఏంటంటే దిస్ ఇట్ వాస్ థరోలీ ఎంటర్టైనింగ్ బాక్సింగ్ సెట్అప్ కానీ మన లవ్ సీన్ కానీ టెన్నిస్ సీన్ కానీ అది దట్ వాస్ నైస్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఈవెన్ ఆన్ స్క్రీన్ కూడా అది బాగా చాలా బాగా వచ్చింది అసలు సో ఇట్ వాస్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ ప్రెషర్ బ్యాక్ అంటే నేను చిన్నప్పుడు బాక్సింగ్ చేశాను అది ఫ్రెండ్స్ అంతా ఫోన్ చేసి గ్లవ్స్ అని చెప్తుంటే ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు అలాగే మా బిగ్ బ్రాదర్ హీరో గారికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను అందరి సమక్షంలో బాక్సింగ్ అంటే చేతికి గ్లోవ్ వేసుకుని మూతి మింకు తీసుకుంటారు అదే అంటే అప్పుడు నువ్వు బాక్సర్ కాదా ఇప్పుడు కూడా కాదు రోజు సాయంత్రం వాల్తర్ క్లబ్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది ఏడు ప్యాకెట్ ఓ అది టెన్నిస్ టెన్త్ క్లాస్ లో వెంకట్ కన్ లైఫ్ పెట్టుకుంటే ముప్పై నాలుగు పళ్ళు మనిషికుంటే ముప్పై రెండు పళ్ళు అని తెలుసు అలీ గారు రిఫరీ ఇంకా మామూలుగా అలీ అన్న అని అంటే కట్రవల్లి అని అంటే ఆ టైప్ లో ఉంటుంది అలా ఏంది అలీ గారితో ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ ఫిల్మ్స్ చేసాను టూ ఫిల్మ్స్ సోలో సోలోలో చేస్తాను తర్వాత అలీ గారితో ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ బీన్ అ గుడ్ ర్యాప్ ఫ్రమ్ సోలో సో ఏంటంటే ఇట్ వాస్ మచ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అలీ గారు అండ్ ఐ లవ్ టు డూ కామెడీ విత్ ఏంటంటే అది ఖచ్చితంగా పండుద్ది అని తెలుసు అంటే విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద మై ఫేవరెట్ కమీడియన్స్ ఫర్ ఆల్ టైమ్ ఎందుకంటే ఇట్స్ సో కంఫర్టబుల్ వర్కింగ్ అలీ గారు ఒక షార్ట్కి ఒక షార్ట్కే చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు టెన్షన్ అలీ గారితో ఉన్నప్పుడు ఎదురుగా వచ్చి ఏదో అంటారు గమ్మత్తుగా అనగానే టక్కని మనకు ఆగదు అన్న అని అంటే రా రెడీ వెరీ డిఫరెంట్ ది బెస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే తమిళ వర్షన్ కంటే అలీ గారు ఉండడం వల్ల తెలుగు వర్షన్ ఆ బాక్సింగ్ ట్రాక్ అంతా ఇంకా బాగుంటుంది బాగా పండుతుంది బాగా పండుతుంది మంచి పైన బాక్సింగ్ ట్రాక్ కబీర్ దుహాన్ సింగ్ మ్యాచో మ్యాన్ అతను ఫైట్ చేసేటప్పుడు రియల్ గా గుద్దేసే నాకు ఎందుకంటే అతను చూస్తుంటే అసలేం చంపేయడానికి నిజంగా చంపేద్దాం అనుకుని వచ్చాడా లేకపోతే సరదాగా సినిమాలో షూటింగ్ చేస్తుందా అనుకున్నాడు అర్థం కాలే చాలా సీరియస్ గా చాలా బాగుంది అండ్ కబీర్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే హీ హాస్ ద ప్రాపర్ విలన్ ఈ లుక్ జిల్లో సినిమాలో చూసినప్పుడే దుస్తలో ఇది అనుకున్నాం బట్ ఏంటంటే ఈ సినిమాకి హీ వాస్ పర్ఫెక్ట్ అంటే అమ్మినే సింగ్ లుక్ అండ్ హీ షుడ్ లుక్ లార్జర్ దెన్ ద హీరో ఖచ్చితంగా ఈ చంపేస్తా దట్ వాస్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ కబీర్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ లా క్లైమాక్స్ ఫైట్ వీ డెట్ ఫర్ అ వీక్ దట్ వాస్ అ వెరీ థింగ్ అండ్ వీ వర్ షూటింగ్ కంప్లీట్ హోల్ నైట్స్ నైట్ లాంగ్ అండ్ మామూల్ కమర్షియల్ ఫైట్లు అయితే చాలా ఈజీ అన్న ఒక షార్ట్ కొడతాం రోపులు వేస్తారు బిల్డప్ 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 బట్ ఏంటంటే బాక్సింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒకటే రింగ్లో యూ నీట్ టు హ్యావ్ షో లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ స్పేస్ అండ్ ఓన్లీ ఇద్దరు మధ్యన అండ్ యూ నీట్ టు వీ దట్ ప్రాపర్ ఎవ్రీథింగ్ విగర్ ఎవ్రీథింగ్ క్లైమాక్స్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ది ఫిలిం సెంటిమెంట్ సో మచ్ అండ్ సో మచ్ బ్యాలెన్స్ అంత బ్యాలెన్సింగ్గా ఉండిందంటే ఎంత బిలీవబుల్గా ఉంది అంటే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చి వా హాఫ్ అన్ అవర్ అదిరిపోయింది అసలు మామూలుగా లేదు క్లైమాక్స్ ఆ సెంటిమెంట్ అదిరిపోయింది అన్నారు నిజంగా గ్రేట్
మీకెలా అనిపించింది దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మేము అనుకున్న చేంజెస్లో తెలుగు వర్షన్కి అనుకున్న దాంట్లో దట్ వాజ్ ద మెయిన్ ప్యాటర్న్ ఎందుకంటే ఎంత ఈ క్యారెక్టర్ అల్లరి చిల్లరగా ఉన్నా సరే ద షుడ్ బీ ఎండ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సో అందుకే ఏంటంటే తెలుగులో ఏంటంటే వీ వెనాన్స్ ద ఎమోషన్ పార్ట్ అ బిట్ మోర్ సో తమిళ సీన్స్ ఉన్నాయి అది అంతపాటు అయినా తెలుగు వర్షన్ ఇంకొంచెం ఎనాన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ యాజ్ యూజువల్ సాయి కార్తిక్ ఫ్రామ్ ద ప్రీ క్లైమాక్స్ అప్పటివరకు ఎంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కొన్ని అంటే ఒక్కసారి అంత ఎమోషనల్గా చేసేది అంత సెంటిగా అసలు నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా మీరు కూడా అసలు అలా 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 వెళ్తే నలవగ్గు వస్తున్న క్యారెక్టర్ షడన్గా టప్ దట్ దట్ ఈస్ అదే మెయిన్ నా స్క్రిప్ట్కి ఇవాళ ఆయు పట్టి హోల్డ్ అవుతుంది అంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ దట్ నాకు తెలుసు అంటే ఎంత ఎంటర్టైనింగ్గా చెప్పినా దట్ ఎమోషన్ సైడ్ షుడ్ బీ దర్ అనిపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లో సో ఈ సినిమా ఇవాళ ఎంత రెస్పాన్స్ రావడం కారణం ఐ థింక్ that last 20 minutes is also the key nice day sir ke knockout punch ala kuda nerpinchinadu adu evade oh ala kuda telidha neeku le na room lo ac padar kante takkatledu tarvata practice ki raadu training kelled ante matram kodaru come on hit hit hey yan kal daadi mundura live matter eppudaina chusara get ready to see and enjoy ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అమ్మాయిని ఫాలో అవుతూ వర్కౌట్ అంతే బాక్సింగ్ స్పోర్ట్స్ అన్నదాత డబ్బుదాత అశోక్ గారి గురించి అశోక్ గారి గురించి ఎంత చెప్తా ఎంత తక్కువ చెప్తున్నా వేసినాం ఎందుకంటే హీస్ డన్ గుడ్ జాబ్ బేసికల్లీ ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ జోరు విత్ ద సేమ్ డైరెక్టర్ బిలీవింగ్ ఎమ్ ఫస్ట్ దానికి ఐ నీ టు థ్యాంక్ యూ దెన్ ఏంటంటే దే సినిమా నమ్మి ఒక తమిళ రీమేక్ దాన్ని ఈక్వల్ టు వాట్ అప్పుడు శివ కార్తిక్ అండ్ మార్కెట్ ఇస్ హైయర్ దెన్ మైన్ బట్ ఏంటంటే టు మ్యాచ్ అప్ ద స్టాండర్డ్స్ వాట్ ఇఫ్ సెట్ ఇన్ తమిళ అది దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అండ్ ఐ నీ టు థ్యాంక్ అశోక్ గారు ఫర్ అశోక్ గారు అండ్ నాగార్జున్ గారు ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ ద సినిమా అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ ఇట్ మరుమల్లైనా <laughs> బాలమామతో ఎప్పుడు ఇట్స్ బీన్ నా చిన్నప్పటి నుంచి గుడ్ రిలేషన్ అండ్ బేసిక్ డాడీ అండ్ బాలమామ ఇద్దరు వెరీ క్లోజ్ అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఫ్యామిలీ బట్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ ఇస్ బీన్ వెరీ సపోర్ట్ వారు మీకు గైడెన్స్ కానివ్వండి ఏమన్నా నేను బాణం వరకు అందరు చెప్పారు బాణం తర్వాత ఎవరు చెప్పట్లేదు అంటే ఇదే బాణంలా ఉంటే ఇంకేం చెప్తారు ఇప్పుడు బాణంకి చెప్పాలి ఫస్ట్ బాణం అయ్యేటప్పుడు బాణం తయారైన తర్వాత ఇంకేం చెప్తారు అని టార్గెట్ ఏదైనా తీసుకుంటే బట్ ఏంటంటే ఇస్ బీన్ కోఆపరేటివ్ త్రూఅవుట్ అండ్ మొన్న సావిత్రి ఆడియో ఫంక్షన్ కూడా వచ్చారు అండ్ ఇట్స్ బీన్ నైస్ అండ్ వెరీ 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 నైస్ సో ఎంటర్టైనింగ్ అంటే ఎంత అంటే చిన్నపిల్లలతో చిన్నపిల్లలాగా ఉంటారు పెద్దలతో పెద్దలాగా ఉంటారు యూత్ యూత్ ఎలా ఉంటారు అందరితో కలిసిపోతారు ఆయన గొప్పతనం అది ఆయన ఆ విషయంలో సూపర్ 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 అండ్ నాకైతే అసలు పిచ్చ ఇష్టం ఆయన అక్కడ ఉన్నారంటే ఆయన ఏదో తెలి చేతులు ఇలా వచ్చేస్తే అలా ఉండిపోతాను బ్లాంక్గా పలకరిస్తే నాకు కూడా ఏదో ఒక ట్రాన్స్లో ఉంటాను ఆయన మంచిగా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలా పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన ఎంత బాలయ్య బాబు గారు ఇలా పొలిటికల్గా అంటే నాన్నగారు మొదలు నుంచి ఉన్నారు అలాగే పెద్ద నాన్నగారు నారా చంద్రమోహన్ నాయుడు గారు వారు సీఎంగా 
సంయుక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ సమైక్య ఆంధ్రంగా ఉన్నప్పుడు సీఎం విజయసాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు నాన్నగారు పొలిటికల్ ఎమ్మెల్యేగా చేశారు అలాగే ఇప్పుడు బాలయ్య గారు వారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు మీ ఫోకస్ అది మీ బ్రదర్ లోకేష్ గారు కూడా ఈజ్ ఇంటూ పొలిటికల్ మీ మీకు మీ ఐడియా కానివ్వండి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో మీకు ఏమన్నా లాంటి ఆలోచన కానివ్వండి ఏమైనా ఉన్నాయా యాజ్ ఆఫ్ నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అసలు పొలిటికల్ సైడ్ దర్ నో థాట్ ప్రాసెస్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఏంటంటే ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ద స్పేస్ ఇన్ సినిమా రైట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ జస్ట్ వాంట్ డూ ఫిలమ్స్ బట్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ ఇఫ్ ద పార్టీ నీడ్స్ అంటే మొన్న ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ చేశారు సో ఫర్ ద పార్టీ ఖచ్చితంగా విల్ ఆల్వేస్ బీ ఒక కార్యకర్తలా పనిచేయడానికి వీర్ రెడీ అండ్ ఇఫ్ ద పార్టీ నీడ్స్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అస్ విల్ డెఫినెట్లీ డూ ఈ క్లారిటీలో ఉన్నాను సో మరి ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనిపించదా ఎప్పుడైనా ఇది ఉంటుంది కదా పొలిటికల్గా ఒక యాజ్ అ హీరోగా యూఆర్ సీయింగ్ సంథింగ్ అంటే పొలిటికల్లీ ఇంకొక లెవెల్ ఉంటుంది కదా అది ఎప్పుడన్నా డామినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుందా మీలో అలా ఏం లేదన్న ఏంటంటే అదే చెప్తున్నాను కదా ఎంజాయింగ్ ద స్పేస్ రైట్ ద సినిమాని స్పేస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సూపర్ సో ఇది అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఇఫ్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ థాట్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ డెఫినెట్లీ యూఆర్ సీరియస్లీ యూఆర్ మీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాని చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తారు రిలీజ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు రిలీజ్ తర్వాత ఎంజాయ్ చేస్తారు అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఫర్దర్గా ఉన్న మూవీస్ రాబోయే మూవీస్ రిలీజ్ అవ్వబోతున్న మూవీస్ అంటే రోజుకి వీక్ ఒక సినిమా చెప్తుంది కూడా పైన వస్తుంది నాకు చెప్పాలంటే భయంగా ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ సావిత్రి కమింగ్ అప్ ఆన్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దాన్ని ఏప్రిల్ సెకండ్ వీక్లో రాజా చేస్త రిలీజ్ అవుతుంది మై ఓన్ ప్రొడక్షన్లో ఆర్ అండ్ మీడియా వర్క్స్ మీద అప్పట్లో కూడా ఉండే ఒక సినిమా చేస్తున్నాను దట్ ఇస్ దట్ విల్ కమ్ ఇన్ మే మే దెన్ ఐ హ్యావ్ వన్ మో ఫిల్మ్ కాల్ పండగలో వచ్చాడు దట్ విల్ కమ్ సమ్వేర్ ఇన్ జూన్ ఆ సంథింగ్ అండ్ ఇంకో రెండు ఫిల్మ్స్ సెట్లో ఒక ఫిల్మ్ సెట్లో ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది అండ్ జో వచ్చి తర్వాత శ్రీనివాస్ అవసరాల గారి డైరెక్షన్లో అది స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ అదే సెట్స్లో ఒక షెడ్యూల్ అయిపోయింది కథలో జూన్ వరకు రిలీజ్ చెప్పారు జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ రిలీజ్ కూడా చెప్పండి అంటే అవి ఇంకా కరెక్ట్ టైం ఫ్రేమ్ తెలియదు ఎప్పుడు అవుతాయని అందుకని చెప్పలేదు మాకెవరు ఛాన్స్ అన్న మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఎన్ని రిలీజ్ అయ్యారు ఈ ఇయర్ ఇయర్ అంటే ఇంకా కౌంట్ చేసుకోవాలి బాగానే రిలీజ్ అయ్యాయండి అంటే మాదంటే వేరండి మరి ఒక సీన్ చేసిన సినిమా చేసినట్టే కదా మీరు ఒక సినిమా అంటే నైస్ అన్న ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏంటంటే ఐ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అండ్ బికాస్ అలా మళ్ళీ ఏంటంటే కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఏంటంటే దర్ షెల్ లైఫ్ ఈ సీజన్లో వస్తేనే బాగుంటాయి సో వి థాట్ ఏంటంటే తొంటరి కానీ సావిత్రి కానీ రాజా చేయి వేస్తే కానీ వి థాట్ దే ఆర్ యాప్ ఫర్ ద సమ్మర్ సో దట్స్ వై వి పుష్ట ఐ పుష్ట వి పుష్ట యాజ్ ఎల్ఫ్స్ టూ మచ్ టు గెట్ ద ప్రోడక్ట్ రెడీ ఉంటాయి నిజంగా నేను ప్రాక్టికల్గా నేను చూస్తున్నాను నేను నేను వర్క్ చేస్తున్నాను నేను పరిగెడుతున్నాను మీరు నిజంగా చాలా స్ట్రెస్ తోని గ్రేట్ అండ్ గ్రేట్ అండ్ గ్రేట్ ఐ లైక్ టు సే గుడ్ లక్ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ ఆల్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ యూవర్స్ మీకు ఇలాగే ఇంకా ఆ ఎదుర్కొండలు ఇంకా నా స్వామి ఆశీస్సులు ఇంకా మరి మరి కొత్త కొత్త చిత్రాలు చేయాలని మాలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇంకా మరిన్ని అవకాశాలు ఇవ్వాలని అది కూడా నా స్వార్థం కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఈ తొంటరికి సావిత్రిగా కలుగుతాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ